প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কনকা কুইক রেসিপিতে আপনাদের সাথে আছি আমি সাদিয়া তাহের আজ থেকে শুরু হলো পবিত্র মাহে রমজান আপনাদের সবাইকে রমজানের অনেক অনেক শুভেচ্ছা রমজান মাসে পুরো মাস জুড়ে কনকা কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স দিয়ে সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর সব রেসিপি করে দেখাবো আমি আপনাদের রমজান মাসে ব্যস্ততম জীবনটাকে একটু সহজ করবার জন্যই আপনাদের জন্যই আমাদের এই আয়োজন কনকা কুইক রেসিপি যেখানে আমার সাথে থাকবেন একজন অতিথি সাথে থাকবে কনকা কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স ব্যবহারের কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আর আজকে আমার সাথে একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী আছেন তিনি আর কেউ নন সাদি আইমান কেমন আছেন আপু আমার তো ভীষণ ভালো লাগছে আপনাকে পেয়ে প্রথম রমজানে প্রথম ইফতার আমাদের সাথে করছেন রমজানে কি ইউজুয়ালি প্রথম ইফতারটা বাসায় করা হয় নাকি সব সময় শুটিং সেটেই থাকা হয় ছোটবেলা থেকে বাসাতে করা হয়েছে গত দেড় দুই বছর ধরে বলা যায় যে শুটে আর আমি চেষ্টা করি যে বাসায় করার রান্না কি করা হয় বাসায় অনেক মাঝে মাঝে অনেক না মানে যখন সময় পাই সবচেয়ে মজার রান্না কোনটা করেন যেটা খেয়ে সবাই বলে না এটা খুব বেশি মজা হয়েছে আমার আম্মু আমার হাতের ঢেঁড়স ভাজি খুব পছন্দ করে আমার খুব পছন্দ হ্যাঁ ঢেঁড়স ভাজি হ্যাঁ একবার হচ্ছে আমি একটু অনেকের তো কেউ তো আদা কুচি দেয় না আমি সরি রসুন কুচি দেয় না আমি রসুন কুচি দিই আমার আম্মু একদিন আমাকে দেখে বলছে তুমি রসুন কেন দিচ্ছ ভালো হবে না আমার আমি অনেক খেতে চাচ্ছিল না তুমি খেয়ে দেখো যখন খেলো তখন তখন বলেছি এন এরপর থেকে আমাকে বাবা বলছি তুমি আজকে ঘেরস রান্না করো যখন রান্না করে আমাকে বলে রান্না করতে মানে ওইটা আপনার স্পেশাল রেসিপি ওটা আমার আম্মুর জন্য আমার আব্বু আবার আমার হাতের মুরগি ভুনা পছন্দ করে ডিম ভুনা পছন্দ করে এটা আমার ছোট ভাই আমার বড় ভাই এটা পছন্দ করে আর রমজানে ইফতার তো রেডি করা হয় রমজানে আমার মা বাবা সব সময় চায় যাতে আমি পেঁয়াজটা ভাজি আচ্ছা আপনি খুব ভালো রান্না করতে পারেন আমি জানি কিন্তু আজকে আপনি যেহেতু গেস্ট হয়ে এসেছেন আমি আপনার জন্য একটা কিছু রান্না করব আর ওই জন্য আমাদের একটু কিচেনে যেতে হবে চলুন আপু আজকে আমি আপনার জন্য একটা হেলদি রেসিপি করব কারণ রমজান মাসে আসলে সবার একটু হেলদি ডায়েট ফলো করাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট যেহেতু সারাদিন সবাই রোজা রাখে আজকে কিন্তু আমি আপনার জন্য একটা ফিশ স্যালাড করব দর্শক চলুন দেখে নিই এই ঝটপট ফিশ স্যালাডটা করতে আমাদের কি কি উপকরণ লাগছে ফিশ স্যালাড বাসা মাছ পাঁচশো গ্রাম সরিষা বাটা তিন টেবিল চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া দুই চা চামচ চিলি ফ্লেক্স চার ভাগের এক চা চামচ লবণ স্বাদ মতো অলিভ অয়েল চার চা চামচ লেবুর রস তিন চা চামচ অরেঞ্জ জুস তিন চা চামচ টমেটো কুচি দুই টেবিল চামচ শশা কুচি তিন টেবিল চামচ ক্যাপসিকাম কুচি পরিমাণ মতো দেখে নিলাম উপকরণগুলো এবার চলে যাচ্ছে মূল রান্নাই আপু আজকে কিন্তু আমরা এই ফিস স্যালাডটা কিন্তু কনকা মাইক্রোওয়েভে করব ফার্স্টে ফিশটাকে আগে ম্যারিনেট করব এটার জন্য এখানে কি ফিস এটা এটা হচ্ছে বাসা ফিশ এটা পুরোটাই দিয়ে দেবো হ্যাঁ পুরোটাই দিয়ে দেবো এরপর এটাকে আমরা ম্যারিনেট করব এখানে দিব একটু মাস্টার্ড পেস্ট এটা হচ্ছে সরিষের বাটাটা সরিষা বাটা হ্যাঁ এরপর এখানে দিব না না এটা হচ্ছে কালো গোলমরিচ ও আচ্ছা ব্ল্যাক পেপার এটা হচ্ছে ব্ল্যাক পেপার এরপর হচ্ছে একটু চিলি ফ্লেক্স কিন্তু যেহেতু এটা একটু হেলদি রেসিপি হ্যাঁ আমরা ঝাল একটু কম হ্যাঁ মিনিমাম রাখি টেস্ট মতো যে যেমন পছন্দ করে একটু 1/4 টিস্পুনের মতো আমি এখানে চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিলাম লবণও যে যার স্বাদ মতো আমি 1/4 টিস্পুনের মতো দিয়ে দিলাম এরপর এটাতে যাবে অলিভ অয়েল এখানে অলিভ অয়েল দিয়ে দিলাম ফিশটাকে একটু ম্যারিনেট করে আমরা মাইক্রোওয়েভে কুক করে নিব কমন হয় তো হ্যাঁ হয়ে গেছে আমরা লেমন জুস আছে প্রায় তিন চা চামচের মতো লেমন জুস আছে লেবুর রস এটাতে আমি একটু অরেঞ্জ জুস দিয়ে দেব এখানে আমি তিন চা চামচের মতো দিয়ে দেব অরেঞ্জ জুসের ফ্লেভারটা কিন্তু খুবই ভালো লাগে ড্রেসিংয়ে 
সালাদ কি খাওয়া হয় হ্যাঁ অনেক খাওয়া হয় অনেক না 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 এত বেশি খাই না আমরা খুব বেশি এটা ভালো লাগে না এখানে আমি একটা চামচের মতো মাস্টার্ড পেস্টও দিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ ড্রেসিং মিক্সচার আমরা তিন চার চামচ লেবুর রসের মধ্যে আবার তিন চার এতে আছে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল ফিল্টার এর ইনভার্টার টেকনোলজি বিদ্যুৎ খরচ বাঁচায় তাই বিশ্বের এক নম্বর এসি নির্মাতা গ্রি এটা লবণ দিতে দিতে আমি একটু বের করে নিই এটা হয়ে গিয়েছে আমার হাত কিন্তু ধোয়া আছে আমি হাত দিয়েই দিচ্ছি এখানে একটু দিয়ে দিলাম লেটুস পাতা আমার লেটুস খুব ভালো লাগে এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটু টমেটো কুচি এখন এখানে আমরা যে ফিস টা করেছি ওটা একটু উপর দিয়ে দিয়ে দিব আমরা কিন্তু সবাই মনে করি যে মাইক্রোওয়েভে শুধু গরমই করা যায় বাট না আসলে মাইক্রোওয়েভে সব রকমের রান্নাটাই কিন্তু করা যায় আর এখানে একটু লাস্টে একদম অলিভ অয়েলটা একটু ড্রেজাল করে দিব একদমই রেডি আপনার জন্য আমার কুইক ইনস্ট্যান্ট ছটপট একটা ফিস স্যালাড রেসিপি যেটা আমি মনকা মাইক্রোওয়েভে করেছি থ্যাংক ইউ সো মাচ দর্শক চলুন দেখে নি এই ফিস স্যালাড তৈরি করার প্রস্তুত প্রণালীটি আরও একবার ফিস স্যালাড প্রথমে একটি পাত্রে বাসা মাছ নিন এরপর সরিষা বাটা কালো গোলমরিচের গুঁড়া চিলি ফ্লেক্স লবণ ও অলিভ অয়েল দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে কনকা মাইক্রোওভেনে দুই মিনিটের জন্য বেক করুন একটি বাটিতে লেবুর রস নিন এরপর অরেঞ্জ জুস সরিষা বাটা অলিভ অয়েল লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে গুলিয়ে ড্রেসিং তৈরি করুন সবশেষে একটি পাত্রে লেটুস পাতা টমেটো কুচি শশা কুচি ক্যাপসিকাম কুচি ড্রেসিং বেক করা ফিস ও অলিভ অয়েল দিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার ফিস সালাদ কেমন লাগছে আপনার এটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে এখন জাস্ট খাওয়ার অপেক্ষায় কিন্তু শুধু এটাই শেষ না আপনার জন্য রয়েছে আরেকটা রেসিপি গ্রি এসি এতে আছে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল ফিল্টার এর ইনভার্টার টেকনোলজি বিদ্যুৎ খরচ বাঁচায় তাই বিশ্বের এক নম্বর এসি নির্মাতা গ্রি এখন আমি করব একটা খেজুরের লাসি যেটার জন্য প্রথমে যেহেতু লাসি আমাদের লাগবে টক দই এক বাটি টক দই এরপর দিব একটু দুধ এরপর এখানে আছে খেজুর বিচিটা আমি ফেলে দিয়েছি এখানে আমি চার থেকে পাঁচটার মতো দিয়ে দিচ্ছি খেজুর এরপর দিব এটা হচ্ছে কাজু বাদাম দুই চা চামচ কাঁচু বাদাম দিয়ে দিলাম এরপর দিব পেস্তা বাদাম বাদাম কিন্তু খুবই হেলদি আর কেউ যদি একটু মিষ্টি অ্যাড করতে চাই আমরা এখানে মধু এক চা চামচের মতো মধু অ্যাড করব এখন আমরা প্ল্যান করবো এটা হয়ে গিয়েছে এখন এটা হচ্ছে আমরা সার্ভ করে নিব আমাদের খেজুরের লাসি একদমই রেডি আপনার জন্য একসাথে মিলেই দুজন ইফতার করব আর থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের প্রোগ্রামে আসার জন্য আর আপনার জন্য কিন্তু কনকা পরিবার তরফ থেকে একটা গিফট রয়েছে হ্যাঁ এটা আপনার জন্য থ্যাংক ইউ দর্শক দেখে নিলাম আজকের প্রথম রোজার প্রথম একটা ঝটপট রেসিপি আশা করি আপনারা সবাই বাসায় ট্রাই করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এন টিভির পর্দায় কনকা কুইক রেসিপির সাথেই থাকবেন